నమస్తే మీ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మహాకవి మల్లినాథ సూరి విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్ పై ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానన్న ఉప సభాపతి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా కొల్చారంలో విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి హలో లంబాడి చెలో హైదరాబాద్ కు గిరిజన సంఘాల పిలుపు ఈ నెల పదమూడున జరిగే లంబాడి శంఖారావం కు మద్దతుగా సంఘారెడ్డిలో ర్యాలీ ఉపాధ్యాయులు విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవన్న మెదక్ జిల్లా విద్యాధికారి మనోహరాబాద్ మండలం ముప్పిరెడ్డిపల్లిలో విద్యార్థిని మృతి పట్ల విచారణ చేపట్టిన విజయ్ కుమారి ములుగు మండలంలో ఆఫ్రికా బృందం పర్యటన పొదుపు పథకంపై వివరించిన ఐకేపీ మహిళలు మహాకవి మల్లినాథ సూరి విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్పై ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేస్తానని డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు పురస్కరించుకుని కొల్చారం గ్రామంలోని మల్లినాథ సూరి జన్మస్థలాన్ని సందర్శించారు అనంతరం ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు మెదక్ జిల్లా కొల్చారంలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సన్నాహక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఉప సభాపతి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డిలు తెలుగు సాహితీ వైభవాన్ని ఖండాంతరాలు దాటించిన కొల్చాల మల్లినాథ సూరి సంస్మరణ సభను పురస్కరించుకుని ముందుగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం మల్లినాథ సూరి విశిష్టతను తెలిపేలా ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో గ్యాలరీని తిలకించారు తెలుగు సాహిత్యానికి మరింత వర్ణి తెచ్చిన మల్లినాథ సూరిని మనమందరం గుర్తుంచుకోవాలన్నారు ఆయన విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్పై ప్రతిష్ఠించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు మెదక్ జిల్లా కేంద్రంలో నెలకొల్పనున్న గ్రంథాలయానికి ఆయన పేరు పెడతామన్నారు ఆయన జన్మించిన స్థలంలో గ్రంథాలయం స్మృతివనం నెలకొల్పేందుకు తన నిధుల నుంచి పది లక్షలు కేటాయిస్తానని ప్రకటించారు మదన్ రెడ్డి తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడం మన ధర్మమన్నారు అంతకు ముందుగా తెలుగు భాష పరిరక్షణపై ప్రతిజ్ఞ చేయించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి మరి ఏ కార్యక్రమాలు చేద్దాం అనేది కూడా ఇప్పుడు వారి జన్మస్థానం కూడా ఇంటిని కూడా చూడడం జరిగింది మరి ఇప్పుడే నేను ఇవాళ ఒక పది లక్షల రూపాయలు నా నిధుల నుండి మల్లినాథ సూరి గారి పేరు మీద స్థాయిగా ఉండే మాదిరిగా కొల్చారం కాబోతున్నది అనేది కూడా మీ అందరితో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా తప్పకుండా మనం సాధించుకుందాం మరి హరీశ్వరరావు అప్పుడు మినిస్టర్ గారు కూడా మరి ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నదో దీనికి కూడా ఒక ఏడు ఎనిమిది పది లక్షల రూపాయలతో కూడా అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది అప్పటి కలెక్టర్ కేసీఆర్ గారు గారు అదే విధంగా తెలుగు మహాసభలు తెలుగు భాష గొప్పతనాన్ని శ్రీకృష్ణ దేవరాయ కాలంలో అష్ట దిగ్గజాలు ఉండి అల్లసాని పెద్ద నా దూర్జటి అదేవిధంగా నన్నయ్య వికట కవి వికట కవి తెనాలి రామలింగ కవి అలాంటి ఎంగేయంలో తప్పు లేదు కానీ తెలుగు భాషను మర్చిపోవద్దు తెలుగు భాషను మర్చిపోతే మన మాతృభాషను మర్చిపోతే కన్న తల్లిని మర్చిపోయినట్టే ఉన్న ఊరిని మర్చిపోయినట్టే ఈ నెల పదమూడున హైదరాబాద్ లో జరిగే లంబాడీల శంఖారావును విజయవంతం చేయాలన్నారు గిరిజన సంఘం నేతలు సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఐబీ నుండి పాత బస్టాండ్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు గిరిజన శక్తిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్న శక్తులను ఎదుర్కొంటామని హెచ్చరించారు అందుకే లంబాడి శంఖారావం కు వేలాదిగా తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరారు సరూర్ నగర్ లో జరిగే ర్యాలీకి భారీ ఎత్తున విద్యార్థులు నాయకులు కార్మికులు అన్ని వర్గాల మనుషులు ఆ రోజు చెరుకు ఫ్యాక్టరీ కూడా బందు పెట్టి పోవడానికి సిద్ధంగా సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రతి తండలో ప్రతి ఊర్లో ఉన్నాము ఆదివాసులకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము ఎదుర్కోవడానికి విద్యార్థి నాయకులుగా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా మీరు ఈ సభ ద్వారా మీరు అటు ప్రభుత్వానికి కానీ ఇటు రాజకీయ నాయకులకు కానీ గిరిజన లోకానికి ఎలాంటి సందేశం ఇవ్వబోతున్నారు మేము అన్ని పార్టీలకు హెచ్చరిస్తాం జా సంగారెడ్డి <laughs> తెలుగు భాష అమ్మలాంటిదని పరభాష వ్యసనంలో పడి మాతృభాషను మరవద్దని డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి అన్నారు మెదక్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల కార్యక్రమాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను పురస్కరించుకుని మెదక్ పట్టణంలో సన్నాహక వేడుకలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఐబీ నుండి రామ్దాస్ చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ స్పీకర్ మాట్లాడుతూ తెలుగు భాష గౌరవం పెరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు ఆంగ్ల భాషపై మక్కువ పెంచుకుని మన భాషపై నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉపాధ్యాయులు చూడాలని సూచించారు మెదక్ పట్టణంలో మూడు రోజుల పాటు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఘనంగా నిర్వహించాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో అష్టావధాన కవి సమ్మేళనం వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించాలని తెలిపారు అంతకుముందు అధికారులే ప్రజలతో తెలుగు భాష పరిరక్షణపై ప్రతిజ్ఞ చేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ జేసీ నగేష్ ఆర్డీఓ మెంచు నగేష్ అంగన్వాడీలు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు వెల్దుర్తి మండలం బస్వాపూర్ అయ్యప్ప స్వామి నామస్మరణతో మారుమ్రోగింది ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి సునీతారెడ్డి పూజలో పాల్గొన్నారు రంగంపేట పీఠాధిపతి మాధవానంద సరస్వతి పూజలో పాల్గొని భక్తులను ఆశీర్వదించారు వెల్దుర్తి మండలం బస్వాపురంలో భ్రమరంబ సహిత మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో క్యాసారం వెంకట్రెడ్డి గురుస్వామి పద్దెనిమిదవ మహా పడిపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రంగంపేట పీఠాధిపతులు మాధవానంద సరస్వతి స్వామితో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షురాలు సునీతారెడ్డి హాజరయ్యారు ఉదయం గణపతి హోమం అయ్యప్ప స్వామికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు పూజారులు పద్దెనిమిదవ మహా పడిపూజ కార్యక్రమం పురస్కరించుకుని వెంకట్రెడ్డి గురుస్వామికి మంత్ర దండనతో పాటు కొబ్బరి చెట్టును బహుకరించారు అనంతరం క్యాసారం వెంకట్రెడ్డి గురుస్వామిని గురుస్వాములు ఘనంగా సన్మానించారు పురాతనమైనటువంటి రెండు సంవత్సరాల కిరాత రెండు వందల సంవత్సరాల కిందటి హనుమాన్ టెంపుల్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు లక్ష పుష్పార్చన జరుగుతోంది రుద్రాభిషేకం కూడా జరుగుతోంది ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం చేయడం మరి అంత సులభం కాదు కష్టతరమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని గ్రామస్తులంతా కూడా కలిసి మరి చేపడుతున్నటువంటి తనములు వారందరూ కూడా అభినందిస్తూ భగవంతుని ఆశ్రద్ధ వాళ్ళందరికైనా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు కోలియా దాసరి సంక్షేమానికి తన వంతు కృషి చేస్తానన్నారు ఉప సభాపతి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన హోలియా దాసరి సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు మెదక్ పట్టణంలోని సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో నూతనంగా హోలియా దాసరి సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల అభివృద్ది కోసం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీరాములు ప్రధాన కార్యదర్శి లక్ష్మణ్ కార్యదర్శులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ మల్లికార్జున్ గౌడ్ వైస్ చైర్మన్ రాగే అశోక్ నాయకులు కృష్ణాగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట రైతు సంఘం అధ్యక్షుడు ఒంటేరు ప్రతాప్రెడ్డిపై అక్రమ కేసులను వెంటనే ఎత్తివేయాలని మండల టీడీపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఇంద్రసేనారెడ్డి టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులు కామల్ల భూమయ్యలు డిమాండ్ చేశారు జగదేవ్పూర్ మండల కేంద్రంలో గల ఆర్ఎండ్బి అతిథి గృహంలో టీడీపీ వాల్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు ప్రతాప్రెడ్డిపై ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసులను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకే ఈ వాల్ పోస్టర్ను విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు ఎప్పటికప్పుడు మరి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తుంటే మరి ఆయనపై కక్ష సాధింపు చర్యగా అనేక కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో గవర్నమెంటు 
తెలిసేలా వాల్ పోస్టర్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయాల నియోజకవర్గ విద్యార్థి మురళి అనిపోతే ఉస్మానియా క్యాంపస్ కు వెళ్ళేటువంటి ప్రతాపేటపై లాడి చార్జ్ ఏమనే కాకుండా అక్రమ కేసులు పెట్టి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్ష కక్ష సాధన చర్యలు పాల్పడుతా ఉంది ఇలాంటి అక్రమ కేసులు పెట్టినారు ఎందుకు వేధిస్తున్నారు అనే విషయము ప్రజలు చైతన్యం కలిగించి ప్రతాప్ రెడ్డి గెలిపే లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన పనిచేస్తామని చెప్పి సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వెల్ పట్టణంలోని ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో యూత్ కాంగ్రెస్ సమావేశం నిర్వహించారు నియోజకవర్గ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కప్పర భాను ప్రకాష్ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వేయకపోవడంతో విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు గజ్వేల్ పట్టణంలో యూత్ కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ పార్టీ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా మెదక్ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జి సంతోష్ కుమార్ రెడ్డి హాజరయ్యారు రాష్ట్ర మైనారిటీ ప్రచార కార్యదర్శి ఎండి ఇక్బాల్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో వారు మాట్లాడుతూ డిఎస్సీ నోటిఫికేషన్ వేయకపోవడంతో ఉద్యోగం రాదు అనే బెంగతో ఓయూలో మురళి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని వారు అన్నారు ప్రభుత్వం మురళి కుటుంబానికి ఇరవై లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఒకరికి ఉద్యోగం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మూడెకరాల స్థలం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు గజ్వేల్ నియోజకవర్గ యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం యువజన కాంగ్రెస్ పటిష్టానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూర్తిగా ప్రతి నియోజకవర్గాల్లో అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ గా కార్యదర్శులుగా బూత్ స్థాయి కమిటీ నుంచే యువజన కాంగ్రెస్ ఉన్నది ఖచ్చితంగా గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో కూడా కేసీఆర్ ను గద్దె దింపేందుకు పూర్తి స్థాయిలో కష్టపడి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ జెండాను గద్దె నియోజకవర్గంలో ఎగరవేస్తామని మురళి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలి వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎక్స్క్రేషియా ఇయ్యాలని చెప్పి యువజన కాంగ్రెస్ నుంచి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అనేది ఇయ్యాలని చెప్పి యువజన కాంగ్రెస్ నుంచి మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం మురళి కుటుంబానికి అండగా ఉండడం అనే విషయం వెంటనే స్పందించాలి లేదంటే యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం చేపడతామని మెదక్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆశా వర్కర్లు వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించి ఆర్డీఓకి వినతిపత్రం సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకురాలు నర్సమ్మ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆశా వర్కర్ల వేతనాలను పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఆశా వర్కర్లు భాగస్వాములవుతున్నారన్నారు కానీ ఇప్పుడు కాలయాపన వేస్తున్నాడు పనికి తగ్గ పారితోషకాలు మాత్రం ఇస్తున్నాడు మాకు అధికారుల వేధింపులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రతిరోజు పని నిద్ర అనేది ఉంటలేదు అసలు మాకు ఆశా వర్కర్లను సిఐ టు జిల్లా మెదక్ జిల్లా తరఫు నుంచి హెచ్చరిస్తున్నాము ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనాన్ని అమలు చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తే ఇంకా ఎక్కువ సేవలు చేయడానికి కూడా మేము ముందు ఉన్నామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం మరి అలా ఆశా వర్కర్లకి గ్రామాల్లో చేసినటువంటి శ్రమను గుర్తించి ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం ప్రపంచ శాంతి కొరకు కులాలకు అతీతంగా కలిసికట్టుగా ఉంటే లోక కళ్యాణం అవుతుందని రంగంపేట పీఠాధిపతి మాధవానంద సరస్వతి స్వామి అన్నారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం రామాయపల్లిలో అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో లక్ష పుష్పార్చన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి డిసిసి అధ్యక్షులు సునీత లక్ష్మారెడ్డి హాజరయ్యారు వెల్దుర్తి మండలం బస్వాపురంలో భ్రమరంబ సైత మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో క్యాసారం వెంకట్రెడ్డి గురుస్వామి పద్దెనిమిదవ మహా పడిపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రంగంపేట పీఠాధిపతులు మాధవానంద సరస్వతి స్వామితో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా డిసిసి అధ్యక్షురాలు సునీతారెడ్డి హాజరయ్యారు ఉదయం గణపతి హోమం అయ్యప్ప స్వామికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు పూజారులు పద్దెనిమిదవ మహా పడిపూజ కార్యక్రమం పురస్కరించుకుని వెంకట్రెడ్డి గురుస్వామికి మంత్ర దండనతో పాటు కొబ్బరి చెట్టును బహుకరించారు అనంతరం క్యాసారం వెంకట్రెడ్డి గురుస్వామిని గురుస్వాములు ఘనంగా సన్మానించారు పురాతనమైనటువంటి రెండు సంవత్సరాల కిరాత రెండు వందల సంవత్సరాల కిందటి హనుమాన్ టెంపుల్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు లక్ష పుష్పార్చన జరుగుతోంది రుద్రాభిషేకం కూడా జరుగుతోంది ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం చేయడం 
మరి అంత సులభం కాదు కష్టతరమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని రామస్లు అంతా కూడా కలిసి మరి ఇది చేపడుతున్నటువంటి తనములు వారందరూ కూడా అభినందిస్తూ భగవంతుని ఆశీర్వాదం వాళ్ళందరికీ ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు పేదంటి ఆడబిడ్డల కష్టాలను గుర్తించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాలను ప్రవేశపెట్టాడని డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి అన్నారు మండల కేంద్రమైన పాపన్నపేటలో తహసీల్దార్ రాములు ఆధ్వర్యంలో చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ఉప సభాపతి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు పాపన్నపేటలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి అందజేశారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇంటికి పెద్ద కొడుకై బాధ్యతలు చేపట్టి ఆడపిల్ల పుట్టిన నుండి వివాహం జరిగే వరకు డబ్బులు అందిస్తున్నాడని అన్నారు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాలు పద్దెనిమిదేళ్లు నిండిన అమ్మాయిలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయన్నారు మార్చి లోపల జరిగిన పెళ్లిళ్లకు యాభై ఒక్క వేల రూపాయలు మార్చి తరువాత అయిన పెళ్లిళ్లకు డెబ్బై ఐదు వేలు అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు తెలంగాణ సాధించుకున్నప్పటి నుండి బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ది కోసం కేసీఆర్ అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టాడని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసి స్వప్న బాలాగౌడ్ ఎంపీ పవిత్ర దుర్గయ్య ఏఎంసీ చైర్మన్ రవీంద్రనాయక్ పాల్గొన్నారు ప్రజాప్రతినిధులకు కార్యకర్త ఈరోజు మనకు చాలా సంతోషం ఉంది అక్కాశాల ముఖం చూస్తుంటే చెప్పు రావడం చాలా ఆనందకరం రోజు మనకు ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే భయపడిన అవసరం లేదు అప్పుడు మేము ఇద్దరం ఆడపిల్లలు మాకు ఒక తమ్ముడు కానీ అప్పట్లో పెళ్లి చేయాలంటే మా బాప ఎంతో కష్టపడ్డాడు ఇప్పుడు పెళ్లి చేద్దామంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది ఈ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం మా కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి పేదింటి తల్లిదండ్రులకు కళ్యాణ లక్ష్మి చెప్పిన అందజేస్తుంది మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి మన నిధులు మనమే ఖర్చు పెట్టుకోవాలి మన వనరులు మనమే వాడుకోవాలి ఆంధ్ర పాలనలో మన వనరులన్నీ కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాయి మనకి ఎక్కడ కూడా అభివృద్ది జరుగుతులే అని చెప్పి కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఫస్ట్ పెట్టడం జరిగింది నకిలీ విత్తనాలతో నష్టపోయిన రైతులకు ఎకరాకు యాభై పేల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ ముందు తెలంగాణ రైతు సంఘం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల రైతులకు విత్తనాలు అమ్మిన డీలర్లపై పీడీయాక్ట్ ద్వారా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఏఐకేఎస్ ఉపాధ్యకుడు సారంపల్లి మల్లారెడ్డి రైతు ప్రభుత్వం అనేది ప్రకటనకే పరిమితమైందన్నారు రైతులకు నష్టపరిహారం ఇచ్చే వరకు ఉద్యమం నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు అంతేకాదు దీన్ని శాస్త్రవేత్తలు అధికారులు అందరూ కూడా గుర్తించారు కానీ వెంటనే రైతాంగానికి పరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పేటటువంటి ఆలోచన మాత్రం లేదు ఆ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ పార్థసారథి గారు ఇలాంటి కల్తీ విత్తనాలు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి మైకో మ్యాన్స్ అంటూ వాళ్ళు అమ్మారు వాళ్ళ మీద మేము చర్య తీసుకుంటాం మీరు ఎక్కడ కనబడ్డా ఇవి పర్యావరణానికి కూడా చాలా ప్రమాదం వీటి వెంటనే కాల్చి పారేయండి అని చెప్పని కూడా చెప్పారు కానీ ఎక్కడ బయట మాత్రం ఎలాంటి పరిస్థితి లేదు ఈ విత్తనాలు అత్యంత ప్రమాదకరం వెంటనే రైతులకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అమ్మినటువంటి డీలర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలి మైకో మ్యాన్సాంటో కంపెనీ మీద పీడీ యాక్ట్ పెట్టి వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలి రైతులకు వెంటనే పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ సమస్య పరిష్కరించే వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తమైనటువంటి ఆందోళన జరుగుతుంది సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలం చిన్నతిమ్మాపూర్ లో ఇందిరా క్రాంతి పథకం పనితీరును పరిశీలించారు సౌత్ ఆఫ్రికా బృందం సభ్యులు ఐకేపీ ద్వారా ప్రతి నెల పొదుపు ఏ విధంగా జమ చేసుకుని ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తున్నారని మహిళల ద్వారా అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆఫ్రికా బృందం రాక తమకెంతో సంతోషంగా ఉందని మహిళలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎం యాదగిరి సిసి తాడెం రమేష్ కనకయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు Okay. So, I am from Palestine. I am okay, working so with the uh, local road. So... కౌడిపల్లి మండలం మహమ్మద్ నగర్ గ్రామంలో కౌడిపల్లి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ నిర్వహించారు గ్రామంలోని మురికి కాల్వలను చెత్త చెదారాన్ని పూర్తిగా తొలగించారు ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంపు ద్వారా విద్యార్థుల సేవాభావం ఏర్పడుతుందని ప్రిన్సిపల్ వెంకట్రావు తెలిపారు కౌడిపల్లి మండల పరిధిలోని మహమ్మద్ నగర్ గ్రామంలో నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా కౌడిపల్లి జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు గ్రామంలో మురికి కాలువలు శుభ్రం చేశారు గ్రామంలో పేరుకుపోయిన చెత్తను తీసివేశారు చెరువు కట్టపై ఉన్న పొదలను తీసివేసి మట్టిని కట్టపై పోశారు ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ వెంకట్రామారావు అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ సురేందర్ రెడ్డిలు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాంను మహమ్మద్ నగర్ గ్రామంలో 
ఏడు రోజులు నిర్వహిస్తున్నామని అందులో భాగంగా గ్రామంలో ఉన్న చెత్త చెదారంను తీసివేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు దీనిలో భాగంగా గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి డ్రైనేజీని బాగు చేయటం కానీ అట్లాగే చెరువులోంచి మట్టిని తీసుకొచ్చి బతుకమ్మ స్టేజీ తయారు చేయటం అట్లాగే ఎన్ఎస్ఐ ప్రోగ్రామ్ సందర్భించుకుని మన అమ్మాయ గ్రామం నుంచి కూడా జరిగింది మన శుక్రవారం నుంచి రోజు కార్యక్రమం తీసుకుని మన యాభై మంది పిల్లలతో మనకు స్టార్టింగ్ రోజు మిషన్ భగీరథంటి పూడిపోయినటువంటి మొత్తం డ్రైనేజ్ మొత్తం బాగు చేయడం జరిగింది క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసానికి దోహదం చేస్తాయని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మడుపు భూమిరెడ్డి అన్నారు మర్కూక్ మండలంలోని ఎర్రవల్లి గ్రామంలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ ముగిసింది ఎర్రవల్లి తూప్రాన్ జట్లు ఫైనల్లో తలపడగా ప్రథమ స్థానంలో తూప్రాన్ ద్వితీయ స్థానంలో ఎర్రవల్లి వాలీబాల్ జట్లు నిలిచాయి ముగింపు సమావేశానికి పాల్గొన్న అతిథులు జట్టు సభ్యులకు కప్పుతో పాటు నగదు బహుమతి అందజేశారు సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలంలోని ఎర్రవల్లి గ్రామంలో గృహ ప్రవేశాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా స్థాయి వాలీబాల్ పోటీలు బంగారువల్లి యువసేన ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించారు ఎర్రవల్లి తూప్రాన్ జట్లు ఫైనల్ మ్యాచ్ లో తలపడగా తూప్రాన్ జట్టు విజేతగా నిలిచింది ద్వితీయ స్థానంలో ఎర్రవల్లి గ్రామం తృతీయ స్థానంలో సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ జట్టు గెలుపొందాయి ముగింపు సమావేశాల్లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న హౌసింగ్ చైర్మన్ మడుపు భూమిరెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు క్రీడా పోటీలు నిర్వహించడం ద్వారా యువకులు శారీరక దారుడ్యంతో పాటు సోదరభావం అలవడుతుందన్నారు గెలుపు ఓటమి అనేది సహజమేనని ప్రతి ఒక్కరూ గెలుపును స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆటల్లో పాల్గొనాలని సూచించారు ఫైనల్లో విజేతగా నిలిచిన తూప్రాన్ జట్టును వారు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు అనంతరం వారికి కప్ తో పాటు పదివేల రూపాయల నగదు బహుమతిని అందించారు ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిన ఎర్రవల్లి జట్టుకు ఐదు వేల నగదు తృతీయ స్థానంలో నిలిచిన కమిషనరేట్ జట్టుకు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల నగదును బహుమతిగా అందజేశారు అలాగే పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి షీల్డులు అందించి సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ రామచంద్రం సర్పంచ్ భాగ్య బాలరాజ్ ఎంపీటీసీ భాగ్యమ్మ వెంకటయ్య టీఆర్ఎస్వి జిల్లా కో ఆర్డినేటర్ పాండుగౌడ్ యువనేత కరుణాకర్ రెడ్డి రాములు వెంకట్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మూర్తి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు కూడా మేము అడగగానే ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం చెప్పగానే వారు కూడా ముందుకొచ్చి మాకు సహకారం అందించినటువంటి జరిగిన వాలీబాల్ క్రీడలు విజయం మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఇవాళ యువకులు అందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చారంటే యువకులను నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నా నిజంగా వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఒక్కొక్క మెరకోలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది వారి ఉత్సాహం వారి మెరకోలు మా మిత్రులు నాకు ముందు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు చెప్పింది అంటే ఓడిపోయింది కదా వాళ్ళు ఓడిపోయినవి గెలవడానికి నాణ్య అయితే వాళ్ళు ఆడుకుంటూ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఆనందాన్ని మీ ఆనందాన్ని మీ యొక్క సంతోషాన్ని ఇరవై గ్రామంలో పంచిపెట్టడం నేను నిజంగా మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా మరిన్ని వార్తలు చూసే ముందు మీటీవీ న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ బ్యాక్ టు న్యూస్ తెలుగు రాష్ట రైతు అధ్యక్షులు ఒంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డిపై అక్రమ కేసులు వెంటనే ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గజ్వెల్ లో వాల్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు గజ్వెల్ టీడీపీ నాయకులు ఉప్పలమెట్టయ్య ప్రతాప్ రెడ్డి ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అక్రమ కేసులు పెడుతుందని ఆరోపించారు రెండు పేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గజ్వెల్ లో ఒంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి గెలుపు ఖాయమని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు తన ఊరు నుంచి ఒక అబ్బాయి యూనివర్సిటీలో చనిపోతే మరి అబ్బాయిని పరామర్శించడానికి వెళ్ళిన ప్రతాపన్నను అమానుషంగా కొట్టు చేసి ఇలాంటి కేసులు పెట్టుకుంటూ ఒక బాల్ని కింద కొడితే అది ఎంత పైకి లేస్తుంటుందో మీరు కేసులు పెడుతుంటుంటే ప్రతాప్ రెడ్డి అంత పైకి ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ భయాందోళన చేస్తూ ఆయన చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా పతాపన్న ఇంకా చాలా ఎదుగుతున్నారు గజ్జల్ టైగర్ అయిన గజ్జల్ ముద్దుబిడ్డ అలాంటి నాయకుని పై ఎలాంటి కేసులు పెట్టినా కానీ ఏం కాదు ఆయన ఇంకా ఎదుగుతున్నారని చెప్పి ప్రశ్నించడమే నేరమయ్యే నేరమయ్యే రోజులు దాపిరించినాయి ఎవరు ప్రశ్నించినా ఎవరు ప్రజా ఉద్యమాలు చేసినా పోరాటాలు చేసినా కానీ వారి మీద అక్రమ కేసులు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది రాబోయే తరంలో రాబోయే రోజుల్లో ప్రతాపన్న అత్యధిక మేరతో ప్రజలందరూ గెలిపించడానికి మీరే పాట తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాటలు వేస్తుందని ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ అక్రమ కేసులు వెంటనే ఎత్తివేయాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం గజ్వెల్లో 
కేసీఆర్ ను ఓడించి ప్రతాపన్న ఏమిటో ఇక్కడ గజంలో నిరూపిస్తామని మేము ఈ సమయంగా తెలుస్తున్నాం ప్రతాపన్న మీద పెట్టిన కేసులు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి లేకపోతే దాని తర్వాత మేము ప్రజా ఉద్యమం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ వన్ నియోజకవర్గంగా గజ్వెల్ ను తీర్చిదిద్దడమే సీఎం కేసీఆర్ లక్ష్యమన్నారు గడ వైఎస్డి హనుమంతరావు సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వెల్ గడ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ పంచాయతీరాజ్ అధికారులతో వైకుంఠ ధామాలపై రివ్యూ సమావేశం నిర్వహించారు ప్రతి గ్రామంలో వైకుంఠ ధామాలు జనవరి నెల వరకు పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు అనేక సందర్భాల్లో వైకుంఠ ధామాలు మరియు బస్ షెల్టర్లు ప్రతి గ్రామాల్లో ఉండాలని చెప్పి చెప్తూ ఉండే దాంట్లో భాగంగా గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యున్సీని వంద శాతం వైకుంఠ ధామాలు ఉండేటువంటి నియోజకవర్గంగా వంద శాతం బస్ షెల్టర్స్ ఉండే నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దాలని మనకి ఈజీఎస్ ద్వారా మరియు ఎస్డిఎఫ్ ద్వారా నిధులు శాంక్షన్ చేసిన విషయం తెలిసినది ఈ ఎంపీ ల్యాడ్స్ ద్వారా మనకి లక్ష తొంభై వేలు రెండు లక్షల ముప్పై వేలు రెండు మోడల్స్లో అన్ని చోట్ల కూడా నిర్మాణాలు తుది దశలో వచ్చాయి అదేవిధంగా వైకుంఠ ధామాలు కూడా ఎనభై శాతం వైకుంఠ ధామాలు పూర్తి దశలో కావచ్చాయి మిగతా ఇరవై శాతం స్థలాభావ సమస్య మరియు ఇతరత్ర కాంట్రాక్టర్ సమస్య ఆగిపోయినాయి వాటిని ఇమ్మీడియట్గా పనులు స్టార్ట్ చేసి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిలోగా వీటిని ఒక షేప్ తీసుకురావాలని కంప్లీషన్ స్టేజ్ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చేసి జనవరి ఒకటికి కొత్త సంవత్సరంలో మనం ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి నియోజకవర్గం ఏకైక నియోజకవర్గంగా డిక్లేర్ చేసే దిశలో కదలాలని చెప్పేసి వీరందరికీ కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు దీనికి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం నమస్కారం మనోహరాబాద్ మండలం ముప్పిరెడ్డిపల్లి ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఈ నెల ఆరున ఒకటో తరగతి విద్యార్థిని కుష్బు మృతిపై విద్యాశాఖ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు పాఠశాలల్లో ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయుల నిర్వహణ సరిగా లేదని దీనిపై విద్యాశాఖ కమిషనర్ కు నివేదిక పంపుతున్నట్లు మెదక్ ఇన్ఛార్జ్ డిఈఓ విజయ్ కుమార్ మీడియాకు తెలిపారు పాఠశాల విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే ఉపాధ్యాయులపై చర్యలు ఉంటాయని హామీ హెచ్చరించారు మా దగ్గర మా ఆఫీస్ ఏడి గారు ప్లస్ మా సబార్డినేట్స్ ఇక్కడికి ఎంక్వైరీకి రావడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఎంఆర్సీని విజిట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎంఆర్సీలో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్లస్ టీచర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ మండల్ యొక్క డీటెయిల్స్ అవి సేకరించుకొని తీసుకోవడం జరుగుతుంది విద్యా వాలంటీర్లు పనిచేస్తున్నట్టు మా దృష్టిలోకి వచ్చేసింది క్వాలిఫైడ్ లేని విద్యా వాలంటీర్స్ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళని తీసివేసే పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రభుత్వం వైద్య రంగానికి పెద్దపీట వేస్తుందని చెబుతున్నారు కానీ ఆ ఆసుపత్రిలో రోగుల సంఖ్య ఫుల్ సిబ్బంది నిల్ స్వయాన సీఎం కేసీఆర్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని ప్రభుత్వాసుపత్రి దుస్థితి అత్యాధునిక పరికరాలు లేక రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు చిన్న గాయాలైన గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలి వెళ్లాల్సిందే గజ్వల్ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కేవలం ముప్పై ఐదు పడకలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం వైరల్ ఫీవర్ తో ఆసుపత్రి ఫుల్ గా నిండిపోయింది కానీ ఆసుపత్రిలో తీవ్ర సిబ్బంది కొరత ఉంది ఏదైనా అత్యవసర కేసు వస్తే గాంధ్రికి పంపాల్సిందే హాస్పిటల్లో ఎలాంటి పరికరాలు లేవు అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది రోగులు చిన్న గాయమైనా సరే గాంధీ ఆసుపత్రికి రెఫర్ చేస్తున్నారు రోజుకు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల మంది వస్తుండగా అందులో సగం మంది రోగులను గాంధీకి పంపిస్తున్నారు ఇక ఆసుపత్రిలో వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్లు పాతవి కావడంతో ఎక్కడ ఆగిపోతాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది నూతన ఆసుపత్రి ప్రారంభమైతే అన్ని రకాల సౌకర్యాలు సమకూరుతాయని సూపరింటెండెంట్ వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ తెలిపారు ప్రస్తుతం సీజన్ వ్యాధుల కేసులు మాత్రమే వస్తున్నాయని వాటికి వైద్యం చేసి పంపిస్తున్నామని వెల్లడించారు రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతున్నాయని తమ పరిధిలో వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు రెండు పేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో పూర్తి స్థాయి గ్రామ మండల స్థాయి కమిటీలు వేసి పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తామన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ డీసీసీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మామిండ్ల ఆంజనేయులు మెదక్ లోని రాజీవ్ భవన్ లో జిల్లా కార్యకర్తలు ఆయనకు సన్మానం చేశారు పట్టణంలోని రాజీవ్ భవనంలో నూతనంగా ఎన్నికైన జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మామిండ్ల ఆంజనేయులను నాయకులు కార్యకర్తలు ఘనంగా సన్మానించారు అంతకు ముందుగా మండల ఎస్ఎస్ఎల్ కమిటీలను నూతన కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు డ్వాక్రా గ్రూప్ మహిళలకు మిత్తిలేని రుణాలు ఉపాధి కోసం పది లక్షల రుణాలు ఇచ్చి ఉపాధి కల్పిస్తామన్న హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు ఇంటికో ఉద్యోగం మూడెకరాల భూమి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వడం లేదని ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పై విమర్శలు చేశారు బంగారు తెలంగాణ అన్న కేసీఆర్ అప్పుల తెలంగాణగా మార్చారని ఎద్దేవా చేశారు ఈ సమావేశంలో శ్రీకాంత్ శ్రీను రాజు శ్యామ్ సుందర్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అన్ని సంబంధించిన కమిటీలు ఎస్సీసీఎల్ కమిటీ బీసీసీఎల్ కమిటీ కిసాన్ సెల్ కమిటీ మైనార్టీ కమిటీలను పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది ఈ రోజు మెదక్ మండల ఎస్సీసీఎల్ కమిటీని జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్యామ్ సుందర్
భూప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ పద్మకర్ ములుగు మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన భూప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ములుగు మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద గ్రామ సర్పంచ్ కైలాసం ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న భూ ప్రక్షాళ నవీకరణ కార్యక్రమానికి సంయుక్త కలెక్టర్ పద్మాకర్ హాజరయ్యారు రైతులకు భూ రికార్డులపై ఉన్న సమస్యలను సరిచేయడానికి రెవెన్యూ అధికారులు మీ ముందుకు వచ్చారని ఈ అవకాశాన్ని ఆ రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు మోటేషన్ అమ్మినా కొన్న ఇంటి పెద్ద చనిపోయిన కుమారుల పేరున పట్టా మార్పిడి చేయనున్నట్లు తెలిపారు సిద్దిపేట జిల్లాలో ఇరవై రెండు మండలాల్లో రెండు వందల నలభై ఐదు గ్రామాల్లో భూ ప్రక్షాళన నవీకరణ పూర్తి కాగా మిగతా గ్రామాల్లో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు గడువు ఉన్న ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు ఇందుకు రైతులందరూ స్పందించి సహకరిస్తే జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు కొత్త పాస్ పుస్తకాలు అందజేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ లీలా జడ్పీటీసీ సింగం సత్తయ్య తహసీల్దార్ నాగమణి టీఆర్ఎస్ యువత విభాగం అధ్యక్షుడు అంజిరెడ్డి రైతులు పాల్గొన్నారు భూ రికార్డుల శుద్ధీకరణ అలాగే నవీకరణ నవీకరణ చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా మనం రాష్ట్రం మన సిద్దిపేట జిల్లాలో కూడా ఉన్న ఇరవై రెండు మండలాల్లో కూడా మూడు వందల ఎనభై మూడు గ్రామాల్లో ఉన్న అన్ని గ్రామాలయాల్లో కూడా భూ రికార్డుల శుద్ధీకరణ నవీకరణ చేపట్టడం జరిగింది మధ్య లాస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ తర్వాత జిల్లాలో ఎక్కడ రాయలేదు అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని గ్రామాలకు కూడా వాహనీలు వన్ బీలు కూడా మాన్యువల్గా రాయించడం జరుగుతుంది అవి కూడా సాధ్యమైన తోపు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆశాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా రైతులందరూ ఉపయోగించుకోవాలి రేపు పొద్దున ప్రభుత్వం అగ్రికల్చర్ దాని మీద సబ్సిడీ అమౌంట్ ఇవ్వడం ఆ ఇచ్చే అమౌంట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఎకరాకు నాలుగు వేలు ఇవ్వడం అందులో కరెక్ట్ ఉందా లేదా వ్యవసాయం చేస్తున్నా లేదా అనేది కూడా ముఖ్యం కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చాక అభివృద్ధి ఏమీ జరగలేదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులే కనిపిస్తున్నాయన్నారు మాజీ మంత్రి చెరుకు ముత్యంరెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లా దౌలతాబాద్ మండలం హైమద్ నగర్ చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ జెండాను ఆవిష్కరించారు అది మా యువత ప్రోగ్రాం అది విద్య విద్యని నిజంగా అందరు విద్య చదువుకోవాలి ఆడపిల్లలకు అప్పుడు మగ పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలు మళ్ళా మహిళలకు ఆడపిల్లలకు రెసిడెన్షియల్ వేస్తే అది హై స్కూల్కే పరిమితమైన జూనియర్ కాలేజ్ ఎందుకు నాలుగు సంవత్సరాల ఎన్ని ఎకరాల భూమి వహించింది మూడు ఎకరాల భూమి ఎన్ని జూనియర్ చెప్పండి ఇలా పదకొండు వేస్తున్నారు ఎన్ని వేస్తున్నారు ఆ ఎందరి ఎన్ని మాత్రం నేను వేస్తున్నాను ఆ ఇంటికే ఏ స్టాండర్ అని చెప్పండి మరి మంచి పని చేస్తే మేము కూడా సంతోషించారు రాజకీయం శాస్త్రం కాదు ఇందిరా గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ ఓడిపోయిండు వాజ్పేయి ఓడిపోయిండు ఎన్టీ రావు ఓడిపోయిండు రాజకీయ శాస్త్రం కాదు ఏ మమ్మల్ని ఎందుకు అంటారు ఏ మీరు అందరూ ఎందుకు పిలిచారు ఎందుకు వచ్చారు విద్యుత్ వెలుగులు విరజిమ్ముతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఉప కేంద్రాల నిర్వహణ కొత్త సమస్యగా మారుతుంది ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా విద్యుత్ ఉప కేంద్రాలు అధ్వానంగా మారాయి అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తేనే ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ సరఫరా అవుతుందన్నారు విద్యుత్ వెలుగులు విరజిమ్ముతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఉప కేంద్రాల నిర్వహణ కొత్త సమస్యగా మారుతోంది నామమాత్రపు పర్యవేక్షణలకు తోడు మొక్కుబడి పనుల సరఫరా తీరుపై ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి సిద్దిపేట జిల్లాలో మొత్తం థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ ఉప కేంద్రాలు నూట నలభై ఆరు ఉండగా మెదక్ జిల్లాలో నూట రెండు వరకున్నాయి కొత్తగా ఏర్పాటైన వాటిలో సమస్యలు లేకున్నా పాత కేంద్రాల్లో మాత్రం సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి ఉపకరణలు నియంత్రణ గది ప్రహారి పారిశుధ్య లోపాలు ఇబ్బందిని సృష్టిస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల సకాలంలో ఏబీ స్విచ్ల ఏర్పాటు ఎర్తింగ్ సమస్యల సరఫరాకు అంతరాయాన్ని కలిగిస్తున్నాయి వాటి పరిధి నుంచే ఫీడర్ల ద్వారా వ్యవసాయ గుహ పరిశ్రమల కనెక్షన్లకు సరఫరా జరుగుతోంది ఉప కేంద్రాల్లోని ఉపకరణాల మార్పు సహా అక్కడి కేంద్రంపై అధిక భారం పడకుండా కీలకమైన పరికరాల్ని ఎప్పటికప్పుడు మార్చాలి 
నిరంతర పర్యవేక్షణతో పాటు రెండు మూడు నెలలకు చిన్నపాటి మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉంటుంది కేంద్రంలో ప్రమాదాల నివారణ దిశగా అనువైన వసతుల్ని కల్పించారు రక్షణగా ఫెన్సింగ్ వేయటం ప్రహారీలను నిర్మించటం మట్టి ఉన్న ప్రాంతమంతా కంకరతో నింపాల్సి ఉంటుంది ఇందుకోసం సంబంధిత శాఖకు విడుదలవుతున్న నిధుల్లో ఐదు శాతం మేర ఆర్ఎండ్ఎం రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కింద వాటి బాగోగుల్ని చూడాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఒక్క ఉప కేంద్రం నుంచి మూడు లేదా నాలుగు ఫీడర్ల ద్వారా విద్యుత్ అందిస్తున్నారు ఎక్కువగా వ్యవసాయ కనెక్షన్ల పరిధిలో వీటిని సేవలందుతున్నాయి చిన్నపాటి నిర్వహణ లోపాల వల్ల సరఫరాలో సమస్య తలెత్తుతోంది ఎక్కువగా ఎర్తింగ్ లోపం వల్ల ట్రిప్ అవటం కొన్ని పరికరాల్ని సకాలంలో అమర్చకపోవటం వల్ల అధిక భారంతో లక్షలాది విలువైన పరికరాలు కాలిపోతున్న సందర్భాలున్నాయి గజ్వెల్ తూప్రెండ్ మండలాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తి సరఫరాలో తేడాలు వస్తున్నాయి శివంపేట మండలం సికింద్లాపూర్ లోని విద్యుత్ ఉప కేంద్రంలో గేటు చెంతనే పిచ్చి మొక్కలు ఏపుగా పెరిగాయి ఇక్కడ నీటి సమస్య వల్ల ఎర్తింగ్ నిర్వహణ సరిగ్గా ఉండటం లేదు తరచూ ఈ ఉప కేంద్రంలో సరఫరా సమస్యలు తలెత్తుతోంది సమీప గ్రామాల రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు అయిపోతుంది లోపల తేమల వస్తుంది వాటర్ పడుతుంది మళ్ళీ ఇంకోటి పర్టికులర్ మెయిన్ ప్రాబ్లం అయితే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది ఒకటి సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం ఊట్ల పంచాయతీ దాడిగుండం గ్రామంలో గత ఆరు నెలల ముందు ప్రారంభించిన డ్రైనేజీ పనులు ఇప్పటి వరకు పూర్తిగాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు గ్రామస్తులు చిన్న పిల్లలు డ్రైనేజీ కోసం తీసిన గోతిలో పడుతుండటంతో పిల్లల తల్లిదండ్రులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు గ్రామ సర్పంచ్ కు ఈవోకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదని వారు ఆరోపించారు ఈవోపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేశారు భక్తుల కేరింతలు శివశక్తుల నృత్యాలు పోతరాజుల గావు కేకలతో ప్రసిద్ద పుణ్యక్షేత్రమైన ఏడుపాయల వనదుర్గ భవాని ఆలయం మార్గునోగింది ఉదయం నుండే భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు మంజీరావడిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం ఏడుపాయల వనదుర్గ భవాని ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది తెలంగాణలోని నల్లదిక్కుల నుండే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట నుండి భక్తులు అధికంగా రావడంతో ఏడుపాయల పరిసర ప్రాంతాలు దుర్గమ్మ నామస్మరణతో మార్మోగాయి మంజీరావడిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారి దర్శనం కోసం బారులు తీరారు భక్తులు కోరిన వారికి చల్లని దీవెనలు అందించే దుర్గమ్మకు భక్తులు ఒడివియం తలనీరాలు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఏడుపాయలలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు నిర్వహించారు అదేవిధంగా మాజీ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే గోపీనాథ్ లు వేర్వేరుగా అమ్మవారిని దర్శించుకోగా పాలక మండలి సభ్యులు సాలువాలతో సన్మానించారు గజ్వెల్ లో నిర్మించే శాశ్వత బస్టాండ్ పట్టణంలో నిర్మించేందుకు ప్రణాళిక సిద్దమైంది దీంతో పట్టణ వాసుల కళ నెరవేరినట్లు అవుతుంది పట్టణ శివారులో బస్టాండ్ కోసం కేటాయించిన స్థలంలో కొత్త టానా నిర్మించే అవకాశాలు ఉన్నాయి సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వెల్లో అధునాతన హంగులతో నిర్మించి తలపెట్టిన కొత్త బస్టాండ్ ను ప్రస్తుత ఏరియా ఆసుపత్రి స్థానంలో కట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం పట్టణంలోని పాత బస్టాండ్ ను కూల్చేసి ఆ స్థలాన్ని మార్కెట్ యార్డుకు అప్పగించిన విషయం తెలిసిందే తాత్కాలికంగా ఊరికి దూరంగా ఏర్పాటు చేసిన బస్టాండ్తో ప్రయాణికులు విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కొత్త బస్టాండ్ నిర్మించాలని ఎంపిక చేసిన స్థలం మరింత దూరంలో ఊరికి రెండో కిలోమీటర్ల మేర ఉండటంతో ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో బస్టాండ్ను పట్టణంలోనే నిర్మించాలని నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు తొలుత ఏరియా ఆసుపత్రిని కూల్చేసి కొత్తగా ఎంసీహెచ్ నిర్మించాలని తలపెట్టారు దాదాపు మూడు ఎకరాలున్న ఈ స్థలంలోనే కొత్త బస్టాండ్ను నిర్మిస్తే అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుందని తాజాగా అభిప్రాయానికి వచ్చారు ఇదే విషయాన్ని గజ్వెల్ ప్రజ్ఞాపూర్ నగర పంచాయతీ పాలక మండలి కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది గజ్వెల్ పోలీస్ స్టానాను రెండు వలయాలుగా విభజించారు అలాగే ప్రస్తుత పోలీస్ స్టేషన్ ను సిబ్బంది నివాస సముదాయం పూర్తిగా శిథిలమవడంతో కూల్చివేయనున్నారు తూప్రాన్ రోడ్లో కొత్త బస్టాండ్ నిర్మాణం కోసం ఎంపికైన స్థలంలో కొత్త టానా నిర్మిస్తే రింగురోడ్డికి సమీపంలో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు ఏరియా ఆసుపత్రి కొత్తగా నిర్మిస్తున్న వంద పడకల ఆసుపత్రి ఎదురుగా ఉంది ఇక్కడ ఎంసీహెచ్ ను నిర్మించాలనుకుంటే కోర్టు స్థలం కూడా బస్టాండ్ నిర్మాణానికి వినియోగించాలి ఇక కోర్టు తూప్రాన్ రోడ్లో నిర్మించినా సరిపోతుందన్న అభిప్రాయాన్ని గజ్వల్ సీనియర్ నేతలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు మొత్తానికి శాశ్వత బస్టాండ్ ను పట్టణంలోనే నిర్మించాలన్న ప్రజల కోరికకు తగ్గట్టుగా ఏరియా ఆసుపత్రి స్థలాన్ని ఎంపిక చేసినట్టు అవగతమవుతోంది మహాకవి మల్లినాథ సూరి విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్పై ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానన్న ఉప సభాపతి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా కొల్చారంలో విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి హలో లంబాడి చెలో హైదరాబాద్ కు గిరిజన సంఘాల పిలుపు 
ఈ నెల పదమూడున జరిగే లంబాడి శంఖారావం కు మద్దతుగా సంగారెడ్డిలో ర్యాలీ ఉపాధ్యాయులు విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవన్న మెదక్ జిల్లా విద్యాధికారి మనోహరాబాద్ మండలం ముప్పిరెడ్డిపల్లిలో విద్యార్థిని మృతి పట్ల విచారణ చేపట్టిన విజయ్ కుమారి ములుగు మండలంలో ఆఫ్రికా బృందం పర్యటన పొదుపు పథకంపై వివరించిన ఐకేపీ మహిళలు